ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷியாம்லா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் சப்பாத்தி பூரிக்கெலாம் வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி வெள்ளை குருமா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த குருமா செய்கிறதுக்கு ஒரு மசாலா வச்சுக்கலாம் கால் மூடி தேங்காய் இது கூட ஒரு நாலு முந்திரி பருப்பு முழு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் கசகசாக சேர்த்துட்டு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து இதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது கூட காரத்துக்காக நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ குக்கர் நல்லா ஹீட் ஆனதும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துட்டு இது கூட ஒரு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு ப கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் இது எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதும் பொடியாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதும் இதோட ஒரு பெரிய தக்காளியை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா வந்து ரொம்ப வதக்க வேண்டியதில்லை இல்லைனா அதோடய கலர் வந்து இறங்கிடும் ஒயிட் குருமா வந்து நீங்கள் வந்து தக்காளி ரொம்ப வதக்கக்கூடாது ஒயிட் குருமாவுக்கு மட்டும் தக்காளி சேர்த்ததும் நான் ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கி விடுங்க போதும் இப்போ இது வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு கப் வந்து உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட பச்சை பட்டாணி கேரட் காலிஃப்ளவர் இது எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட பீன்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து நல்லா ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட லாஸ்ட்டாக வந்து ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் இப்போ அந்த குக்கர்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்பெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இப்போ இதை வெயிட் போட்டலாம் கரெக்டாக ரெண்டு விசில் வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ வெயிட் போட்டலாம் ஒயிட் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு ரெண்டு விசிலில் பாருங்கள் உருளைக்கிழமும் நல்லா வெந்துருச்சு குருமாவும் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா கிரேவியாக வேணும்னா நீங்கள் தண்ணியோட அளவாக குறைச்சிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு மல்லி இலை துவிக்கலாம் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோ லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரை